Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli bir mandalina reçeli hazırlayacağız. Mandalinanın o kendine has kokusu ve aroması ile birlikte muhteşem bir reçel oluyor. Kanalıma henüz abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz ve zili de açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifin detaylarını kaçırmamak için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü reçelin önemli püf noktaları bulunuyor. Bir kilo mandalini yıkadım. Şu gördüğünüz yeşil yerleri var diye onları ayıkladım ve sirkeli suyun içerisine koydum mandalinleri. 15 dakika boyunca sirkeli suyun içerisinde bekleyecek mikroplarından arınması için iyice. Şimdi bir tencerenin içerisinde kaynar su var ve içerisine hazırladığım mandalinlerimi koyuyorum. Mandalinleri ara ara karıştırarak 10 dakika bu suyun içerisinde kaynatacağız. Mandalinin acısını suya bırakmasını istediğimiz için bu işlemi yapıyoruz. Bakın su sararmaya başladı. Yani mandalinalar artık acısını suya salmaya başladı demektir. Şimdi mandalinleri bir süzgece çekiyorum. Suyumu değiştiriyorum. Temiz kaynar su ekliyorum tencerenin içerisine ve mandalinleri tekrar kaynar suyun içerisine alıyorum. Mandalinin o kendine has acısı biraz reçeli yerken gelsin istiyorsanız iki kere yapmanız bu işlemi yeterlidir. Yok acısı o kadar olmasın çok hafif olsun derseniz dört kere bu kaynatma işlemini yapın. Ben acılı yiyemem tamamen acısız olsun diyorsanız da 5-6 kere bu suyu atıp kaynatma işlemini yapıp mandalinaları tamamen acısından arındırmanız gerekiyor. Ben kendi tarifimde sadece 2 kere yaptım. Şimdi mandalinalarımı süzgece çekiyorum. Ve kenara biraz soğumaları için alacağım. Soğuduktan sonra onları keseceğim. Tencerenin içerisine 1 kilo toz şekeri ekledim. 1 bardak mandalina suyunu da ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Ve mandalina suyuyla şekeri şöyle bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş erimeye başlayacak. O erirken ben yarım bardak daha mandalina suyu sıkıp üzerine ekleyeceğim. Dediğim gibi yarım bardak daha mandalina suyunu ekledim ve şeker eriyene kadar ara ara karıştırarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Bu arada soğuyan mandalinleri suyunu dışarıya çok vermeyecek şekilde yarısını yani ikiye kesiyoruz. Şerbetimiz artık kaynadı. İçerisine kestiğimiz mandalinaları dikkatli bir şekilde atıyoruz. Mandalinaları koydukça köpüklenmesi azalıyor zaten şerbetin. Ama reçeliniz kaynarken çok köpüklenirse çay kaşığının ucuyla minicik bir tereyağı atabilirsiniz içine. Şerbetimiz 
Reçelimizi yaklaşık 1 saat boyunca orta ile kısık arası bir ateşte kaynatıyoruz. Kaynadıkça üzerinde böyle sarı köpükler oluşuyor. Bu sarı köpüklerini kaşık yardımıyla bir kasenin içerisine alın mutlaka. Çünkü onlar böyle daha acı bir tat bırakabilir. Onu istemiyoruz. Gördüğünüz gibi reçelim hala kaynamaya devam ediyor. Kaynadıkça zaten kıvamını alıyor. Kapatmadan 5 dakika önce yarım limon suyunu içine ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. dakika sonra kapatıp soğumaya bırakıyoruz içelim. Ve gördüğünüz gibi dinlendikten sonraki hali gayet güzel. Rengi muhteşem. Kokusu ise gerçekten inanılmaz. Şöyle tabakta da size göstermek istiyorum. Üzerinden şöyle sıvısından döküyorum reçelinin. Kıvamı çok güzel oluyor. Dinlendikçe de zaten biraz daha koyulaşıyor. O yüzden tencerenin altını kapattığınızda bunun suyu cıvık oldu gibi düşünmeyin kesinlikle. Aroması, kokusu gerçekten yerken sizi sizden alacak. Çok lezzetli bir reçel tarifi. Kış aylarında yapabileceğiniz en güzel reçellerden bir tanesi. Beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Bildirim zilinde açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve varsa yorumlarınızı, sorularınızı da aşağı bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.